寝台特急サンライズ瀬戸のシングルツインを一人で利用し人生で初めて瀬戸大橋を渡りようやく四国に到着しましたその時の様子の動画はコメント欄にリンクを貼っておきます高松駅に到着した僕はとりあえず朝食のうどんを食べて今日の予定を考えましたよしとりあえずこの特急石づちに乗って道後温泉に向かおう島の提供でお送りいたしますとりあえず週末乗り放題パスを買いましたこれで10時47分の石づちに乗って松山行って道後温泉行って体をきれいにして、はあ、その後なんかまあどうしようかな何も考えてないやこの列車自由席あるよねなんかこの時間になるとだいぶ混んできたなと思うんですけどでも電車ガラガラだな47分発だからまだ全然いないのか主に予算線の特急で使用されている特急石槌潮風8600系この電車は2014年頃に登場し製造は川崎重工カーブの多い JR 四国の過酷な線路に耐えるべく車体傾斜装置がついているなるほどね前と後ろが一部指定席って感じなのかじゃあどうしようかなじゃあ選び,たい方選び放題だなどこにしようか全面展望はないと、まあ、後ろでいいか適当にここら辺にしときますこの一人用座席それでは早速乗車 JR 四国の特急に乗るのはこれが初めてワクワクしますねおおやはり車内のデザインは JR 東とあまり変わらずあやっぱ一番前に座りましょうちょっとだけ全面展望が見れるみたい座席の生地は温かなオレンジ色これから2時間とても快適そうだおお座面も動くのかこりゃいいおアンパンマン列車も来てますよあれも特急石槌で旧型車ださて簡単なルートを紹介現在僕は高松にいて瀬戸内海と並走するよう参線を走り松山まで行きます結構な長距離だ高松松山まで1 9 4キロ東京から静岡とか長野まで行けちゃう距離じゃないか乗車時間は約2時間20分松山から先は道後温泉に行きますさあ出発時刻だこの時はどんな乗り心地なんだろうか JR 東の E353 系より車体傾斜装置が強い特急暑さが 1.5 度に対してこの電車は2度も傾く頼もしい運転を見せてくれますよ加速力がいい始発駅を出発して一気に加速してくれるのはいいですねおマリンライナーとすれ違いここは車両基地か高松操車場たくさんの電車とディーゼルガンも止まってるお僕が大好きな2800円も止まってるおおキハ40もいるじゃないか48との違いが分からない間違ったらすみませんいいですね情報量が多くて楽しいですよ電車台もある観光列車も止まってましたね車両基地が終わったら川を高速で通過するのも頼もしいおもしろい形の山だそのふもとにたくさんの人が住んでるのもまたいい雰囲気だ誕生日の時はこのバースデーキープがいいでしょう僕は週末乗り放題キープを買ったグリーン車にたくさん乗りたいならこれがおすすめ次四国に来たらこれを買おうかな間もなく瀬戸大橋線と分岐する境出駅に到着大都会だ線路も高架化されておりとても綺麗だ二面四線の駅かと思ったら二面三線高松方面の線路は一本しかないおおすごい傾いてるまるで飛行機みたいだあちらが瀬戸大橋に続く線路ここは線路が三角形になっているデルタ線まもなく宇多津に到着宇多津では車両前方に岡山から来た特急潮風を連結岡山から来る人が多いようで前に止まってるのは五両編成
合計8両編成で松山まで向かう連結時結構な振動があったおもう今治かと思ったが違ったあれは今治造船の丸亀事業所さすが瀬戸内海造船業が盛んだ駅も高速で通過爽快だやっぱり一人用の席に行きました本当は車椅子の方の座席なんですがまあ誰もいなかったんで利用しましたおお養蚕線ってこんなに海の近くを走るのか綺麗な瀬戸内海だ間もなく面白い駅を通過寿司の宮駅年に2日しか電車が止まらない駅あそこの神社のお祭りの時だけ止まるらしいこんなに笑顔なのは車体消し装置に興奮してるカーブになると電車がガクンと傾くんですよ聞きました今の音でもねやっぱりダメみたいですこれ酔うめっちゃ酔う東急アズザの車体傾斜装置で大丈夫だろうと高をくぐってましたがこの電車すんごい揺れる乱気流の中をひたすら飛行する飛行機みたいな感じですかねまあ乗ったことないけど三半気温が強い人は多分この電車なんともないでしょうでもね僕は弱い弱すぎる沖に出てない湾内を航行する船に乗るだけで酔いますからだからちょっと眠ってましたここはどこだだいぶ都会だなああ今治駅だろうかもうここは愛媛県か今治駅の利用客数は1日2000人程度愛媛県では松山駅に次ぐ利用客数が2番目に多い駅ああ少し吐きそうだ名物縦列停車しかも特急が縦列停車してる日本でこの光景が見れるのは結構珍しい関東ではなかなかお目にかかれない振り子もじっくり観察できるやっぱり普通の台車と全然違う台車の真ん中に黒いゴムが見えますかその下の装置が左右に動いて車体を傾けるあーこれにも乗りたいなだけど今日はそんな時間はあまりない木炭の匂いがすごいするとてもいい匂い。ディーゼルエンジンのこの軽油の匂いじゃなくて、駅に降りた瞬間、木炭の匂いが漂ってるんですよね。すごくいい雰囲気だ。四国新幹線実現を目指してって書いてありますけど。俺これ今日欲しいと痛感しましたね高松松山が2時間22分かけてきたんですけどこれが42分に短縮ぜひ実現してほしいね振り子式っていうか車体傾斜装置ダメかもしれんなんかあれ特急ズよりしんどいって思いましたね特急ズは全然揺れないですねだけどあれはなんかとんでもないくらい揺れるわお腹空いたなうどんはいいかなカレー食べようかな松山駅とてもいい雰囲気だでもなんか駅舎新設高架化について何も触れられてないのはどういうことなんだろうあれが支店か支店っていうか何ていう支店かあれに乗って道後温泉に行きましょうかスイカ使えるのかな
道後温泉乗り場はこれか坊ちゃん列車といって蒸気機関車の路面電車みたいなのがあったんですけど運転手不足で現在運休中だけど運転手の手配にめどがついたらしく今年の3月から運転再開がいろいろとすごい場所だなここ車通っていいのかすごいなほんまや右折レーンがあるへえ面白いな都電にはこういう光景ありませんかこれもなかなかレトロやしなんでこれが石垣なのかもよくわからないなるほどね今現在地ここで俺らはこうやってきたわけですよいやーなんか信じられない今だってもうちょっとこっち行ったら九州やんそういうところにいるんですよしかも後ろ上の方には呉があるしこの自然って伊予鉄なんですね伊予鉄の自然で伊予鉄はこれが本線でこのように路線が伸びててこの間新車,新車を発表した路線ですよねこの松山っていうのは伊予鉄だらけなのか道後温泉はこの松山駅からこれで200円ですバスで行くと480円この時間帯道後温泉行きは結構少ないようで1時間に大体3本これが噂の坊ちゃん列車結構立派な機関車だなこれバスターミナルなのか全然分からなかったこの商店街はだいたい 200m ぐらいしかないそうです温泉街の形は至ってシンプルでさっきの観光案内所がここでここに行こうと思います水曜文化財がある温泉はここ1回20人ぐらいしか入れないらしいアスカというかいやあっちかでもなお腹空すいたんだよなお昼食べてないんですよね<笑>熱海とか箱根とかそういう賑やかな温泉街をイメージしてましたけど意外と質素で静かでとても落ち着く場所だな入浴料は610円ボディーソープやシャンプーもあってよかったですねいやいい湯だったけど危ねえあと少しで40人が入ってくるところだった中には5人くらいしかいなかったんですよ僕さてもう一つの道後温泉の本館を見てみますかあれがそうなのかなんか工事中ですけど一応営業はしてるみたいすごくいい場所じゃないですかじゃこ天なんか人気なここら辺やったらじゃこ天売ってるで確か300円くらいめっちゃうまいっすよジャポテンこんなうまかったのか何「千と千尋」の舞台なのもしかして全然違った「千と千尋」は群馬県の島温泉でしたね松山空港行きのバスやっぱ飛行機で松山に来るのが一番楽だと思いましたね本当に四国って広いことを痛感させられますよ今からビンゴ地へじゃなくて道後温泉出て高松に着くのが18時54分なんでこんな時間かかるかっていうとまあ当たり前ですよねだって広島から岡山ぐらい離れてるこれって大阪から名古屋ぐらい離れてんじゃんそんな感じしますよね新大阪名古屋間と同じくらいの距離じゃないですかそりゃ移動に3時間25分もかかりますよねこれが新幹線できたら約1時間だそうですはあ人口が50万人もいるんだからさ松山だけでも新幹線作ってもいい気がするけどねどう思いますかあんな古い路面電車なのにフルカラー LED ってのが面白い信じられんこの松山にハローサイクルがあるじゃないですかってことで自転車乗って松山駅に行きますか
すぐ近くにあるようなこう思ったらなんかリロードしたら消えちゃいましたねなんでやねんループも見ましたがエリア外のようです近いところでは広島かとりあえず支店に乗って近くのポートまで移動ちょっと松山市内も自転車に走ってみたいんで支店を降りてレンタサイクルのところに向かおうと思いますあ次の特急電車は1時間後、まあ、別にそれに乗らなくてもまだたくさんあるんで余裕なんですけどね本当に高松からこんなに2時間ぐらい離れてる場所がこんなに栄えてるとは思わなかったしかもこのハローサイクリング四国で使えるの高松と松山エリアだけですねあと近くの淡路島ハローサイクリングの利用方法は至って簡単で会員登録とクレジットカードを登録しておけばこのように近くにある自転車をピックアップしてくれてだいたいちょっと表示がバグってますけど30分130円自転車はもうすぐ近くにあると思うんですけどあれかこれですねこれの、まあ、なるべく綺麗なやつを選んだ方がいいんじゃないですかみんな一緒だね H2143 にしますかどれだろうこれだロックが解除されるはずあれ解除されないんだけどあそれだそれだそれだ全部電動なんで楽ですねこうやって好きな場所をレンタサイクルで移動できるっていうのはいいですね今日はあんまり寒くないですし雨も降ってないんでいいですね松山駅はあっちでした電動自転車は結構スピード出るんで楽しいけど危ないヘルメットもしてないからあんまりスピード出さないでおこうここは平洋軌道ですね面白い松山城がもうすぐ見えるだろううわ海水混じってるみたいななんか鳥小屋みたいなのがあるいやー気持ちいいなーなんか不思議な感じですよ全く来たことない場所なのに全部サイクルに行って一緒になってるやっぱ工事中だよな、ね、結構コートは謎の廃業となったレストランのところにありましたちゃんとロックしてリターンをしたら多分勝手に返却されるはずメールが来るんでやっぱダメみたいこの返却ボタンを押さないと返却が完了しないらしい返却完了ご利用ありがとうございました石づち26号に乗って帰りましょうだけどただ行き乗ってきた特急電車だったら次の特急電車にしようかな高松行きのバスもあるようですこれで行っても特急電車で行ってもあんま時間変わらなそうだなやったね行きとは違うやつだ後ろの5両が岡山駅なんでこれは前3両に乗らないといけない自由席おこれはまだリニューアルされてないやつだこの古いのに乗ってみたかったんだよねリニューアルされたのはもう今後たくさん乗れるからねこれは生き乗ってきたやつと違ってちゃんとした振り子だから乗り心地は生きとは段違いだろうな個人的に松山はすごく楽しかったからまた来たいと思います今度は飛行機で来ようかなでも場合によってはこの列車が楽しければまたこれで来ようかなと思うんですけどありがとうございますこの電車は塩風スペーシアの匂いがしますよ途中の国鉄の間違いのないようにご乗車くださいこれしかも元喫煙者だよ岡山ブッツレモスタイシーウィアフェイスウィッチャーサンキューなんか松山駅のこの高架口表は本年度完成するらしいんですけど設計ミスがあり約半年ほど遅れるそうですなんだよ設計ミスってさあ27分だまもなく発車洗面台も見ておこうかああなかなかレトロじゃないサンライズっぽいね温度調節津波なんてもうなくなっちゃったただ水しか出ないんだろうな水が出ないああぬるいプラグドアがいいよね子供特急スペシアっぽいねこれこれおおいい音だこれ東洋富士なんだっけあんま詳しくないんだけどあれじゃ東洋なんだっけ
この VVV ハンドルいい音ださよなら松山駅やっぱり行きの電車と全然乗り心地が違うこの電車は8000系滑らかに傾くすごい角度だカーブ走行時は最大5度傾くそうでとても面白い車窓が見れるいやすごいこんなに傾いてるにもかかわらず乗り心地は最高にいいですからね頼むよ JR 東も導入してくれよなほらどれぐらい傾いてるか分かりますか電柱を見てくださいこれが振り子装置5度傾いた時の様子だ楽しすぎるねさあまたカーブが来ましたよすごく傾いてそうだで一つ気になったのがこの段差おそらくキハ40とかにあった暖房設備の部類なのかなと思うんですけど何なんでしょうねこれあもうすぐ瀬戸内海だなく愛媛と広島を結ぶしまなみ海道が見えてくる大きい橋だなあの橋は鉄道は通れないんですよねおお越後津原駅にもあった A コープじゃないかまさかここでも見るとはまもなく今治駅に到着かなかなり大都会だなしまなみ海道も渡ってみたいからその時ここに泊まろうかなここはどこだろうか少し寝てたら列車の行き違いのため止まっていた対向列車ももちろん特急頼もしい路線だスポーツ疲れたんで寝ることにしましたおやすみなさいと思ったら反対側の山に何か光っているものがあれは何お寺のようなものか何かゼロ系新幹線電車展示中異様に市場駅東海道新幹線の建設計画をした国鉄総裁そごう・新司がこの西条出身らしいはい今度行ってみるか外は暗くなっていた工場から出る煙は工場群の明かりによって照らされていたようやく多凸が近づいてきたあと50分で終点の高松だやはり今日は調子が悪いみたいどうしても酔ってしまった瀬戸大橋の方に何かきらびやかなビルがやっと打たずもうここまで来たら高松に着いたようなもんだろうちょっとだいぶ気分が悪い瀬戸大橋から来た線路と合流数時間後にまたあそこの線路を走るいやあなるほど本当にしかも結構広いんだなってことすがわかりましたよ楽しかったですお試し食料をでした<笑>ちなみに週末フリーキップを買っていた理由はこの後遠く山にでも行こうかと思ったんです帰りの寝台特急まで3時間ほど時間があったから往復して帰ってこれるかなと思った松山まで往復するだけなら6000円くらいで今日は行けました5000円くらい損してしまったまあ悔しいな特に不要はないけどね一応フリーキップ持ってるから立ち入っていけるこの座席さ115系と一緒だよねよく国鉄車とかに置いてあるやつ懐かしいなこんなついたからこれは乗り心地いいんかなどうなんだろう
まあ来年あたりに乗りますかねなんだなきらびやかなどうなってるんこれで朝と水位は変わってるでしょうかあんまりいやちょっと増えてるあんま変わってないななんかあかんな今日調子が悪いな寝不足だからこんなに気持ち悪くなるのかそれとも本当に振り子式とか車体傾斜の時計が得意としないのか何なんでしょうちょっと夕飯食べる気にはならないっすねバス乗るのも酔うし電車乗るのもちょっと気持ち悪いしどうせならまたハローサイクリングで市街地までブラブラしようかなと思うんですけどただ問題があるのが返却時間になってこの駅前のポートに戻してきた時に満杯になってたら終わりなんですよね残席がや,やば142142142も止められんのあとじゃあ大丈夫かはいえこのエレベーターこれ赤羽駅と同じやつじゃないレンタサイクルが地下1階にあるようですでなんか電動じゃないらしいねまあいいかそうそうこのねっとり感マジで赤羽駅じゃないわかりますあの人が少ない方の改札の赤羽駅どっちだどっちだこっちかえー、こっから探すの無理じゃねえ<笑>でもその代わりちゃんと200円って安いわ24時間使って200円かここに何かあると物入れられないんだけどなんでここに設置したかなこれから寝台特急乗るってのに自転車に乗ってる人は多分俺だけだろいやそんなことないか徳島ラーメンあー迷うなでこれが琴電筑光駅っていうのは何ていうのあっちに元慶応かな電車が止まってるわほんでにぎわってるのは多分あっちの方なんだよね行ってみるかで結構加速力が速いなすごないでも今ちょっと酔ってるからね乗るべきじゃないな吐いたら大変だそしてすごいカーブだ鉄の岸本がビルに反響してこっちから聞こえるなんとスキヤもあるスキヤはね朝ごはんだけだからなうまいなセルフ釜揚げうどんは今日はやってないみたい残念だ他は当たろう俺は裁判所らしいでかいなこれは商店街か結構遠いなあそこに花丸うどんがあるやっぱ駅前のあのメリケン屋で夕飯食べるのが一番いいのかな中華料理も悪くないけどどうこんなに栄えてるけどでも人が全然いない正月かなかなか怖いぞこの道すごい雰囲気だなんかもうここら辺まで来るとうどんの店はないんだうどんというより居酒屋が多いイメージどうなってんだよマジでやっぱ夜行列車に乗るメリットっていうのはこういう夜に簡単になんかギリギリまで出歩けることで今日東京に帰るってんだから全く想像できない現実感がない油そばあるのもうここに決めたうどんよりやっぱ混ぜそばが好きだな水を一口いただきます油そば700円くらい生卵も一ついやーうまそうお酢とラー油をかけていただきますうまいめっちゃうまかったまた来るか道橋通りってことはこれずっとあっちに行ったら瀬戸大橋に続くってことかなこのエレベーターの匂いね埼玉高速鉄道の匂いするんだよねなんか帰宅っぽいんだよな全体的にあー寒い信じらんないぐらい外寒いから<笑>このリターンってことは全く信用できないんだよこの四国で松山と高松でこんなにレンタサイクルが活躍するとは思わなかった今日はこの後超高級ホテルに泊まりますからね1万7000円のいやー疲れたなでも温泉入ったからな別にな茶浴びなくてもいい気がするんだけどなってことでこれ見て四国の旅は終わりですご視聴ありがとうございました今回は徳島から丸井乗ってきますかフェリーに乗ってくるのも良かったけどサンライズもなんだかんだ楽しかったんだよめちゃくちゃ見やすいじゃんこれ徳
特急リバティと同じディスプレイだなあーこの匂いこのなん鉄がちょっと焦げたような匂いすごい好きなんかいいんですよねてかいいなこの車両長崎地区でも走ってくれよって思うんだけどあんな転換苦しいと思われちゃって羨ましいこれ遠近法とかじゃなくて車両後ろのこの2800系の方が小さいんですよね明らかに小さい分かりますあれか車体傾斜じゃなくて振り子がついてるから定住人間を測って車高が低く設定されてるのかいや四国楽しめるかなと思ったんですけどなんだかんだ超楽しかった次回はあの2800系に絶対乗りたいあれ大好きなんですよねこの高松駅の何がいいって東端式ホームがいいですよねでちゃんと全部機能してるなんか近くにある車両基地も死んでるわけじゃないなんか瀕死の車両もいないしねみんなピッカピカの電車が来て列車もピッカピカだし特急大国って感じですごくなんか見ててワクワクするそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました次回の動画もサンライズセットです東京に帰りましょうこのチャンネルでは今後も映像と音にこだわった鉄道旅動画を週に1本程度投稿いたしますチャンネル登録と動画が投稿された時に気づきやすいよう通知ボタンもタップしてお待ちくださいませ。